Hi my dear students, welcome to Cell Bangladesh. Hope everybody is well by the grace of Allah. Uh, my dear viewers, Bara Bara Matasqueu, Nathan Kishwani Hadir Hoyeti. My dear viewers, Amra Jeevgulo Dichchi, Asha Kuri, you are giving more attention to our channel and our contents that must be helpful to all of you. আমার যেটা প্রসঙ্গ হচ্ছে যে আপনারা সব সময় যে চ্যানেলের যে বিষয়গুলো দেখুন না কেন সেগুলো বেশি বেশি দেখবেন বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আশা করি এগুলো কাজে লাগবে আমরা যে কনটেন্টগুলো এই আপনাদের জন্য দিচ্ছি এবং এগুলো আমরা কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে দিচ্ছি এবং আমরা বর্তমান সমসাময়িক যে কথাগুলো আছে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি কারণ আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য এগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমরা সে সেই দৃষ্টিটা রেখেই সে লক্ষ্য রেখেই আমরা সে কন্টেন্টগুলো তৈরি করছি তো আজকে আমরা নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি আমরা অনেক সময় কিন্তু কোনো অন্যায় করলে বা কোনো ভুল করলে আমরা কিন্তু ক্ষমা চাই তো ইংলিশে আমরা কিভাবে ক্ষমা চাইব আমরা তো প্রতিনিয়ত আমাদের কাজের মধ্যে ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আমরা শুধু বলি সরি 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 তা আসলে কি শুধু সরি ক্ষমার একটা সাইন আমরা আরও কিছু আজকে জানবো আমরা শুধু সরি বলবো না কারণ এক সেই যে কোনো ভুলে আমরা বলি সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি আই এম সো সরি আমরা আজ থেকে একটু চেঞ্জ করব কেমন তো আমাদের হাউ টু মেক খ্যাপ ইজি অথবা হাউ টু এক্সপ্রেস সরি বা ফর গিভিং কিভাবে সরি বলতে হয় কিভাবে ক্ষমা চাইতে হয় আর ডিয়ার ভিউর সেখানে যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি আমরা আমরা যে সেলফ বাংলাদেশে বইটা আমাদের তৈরি হচ্ছে সেখানকার কিছু অংশ আমরা এখানে দিয়েছি আমরা ডিটেল এখানে দেওয়া সম্ভব না কারণ আপনারা জানেন যে এটা অনেক বড় টাইম চলে যায় অনেক সময় আপনারা বোরিং হয়ে যাবেন দেখতে দেখতে এই জন্য আমরা এর যে বইটা বের করেছি আমরা এনাফ এবং আমাদের বইয়ের পেস পড়লে আমার মনে হয় না যে আরও আপনার জানার দরকার আছে বলে মনে করি কেননা সেভাবে করা হচ্ছে অনেক অ্যানালাইসিস অনেক রিসার্চ করে আমরা সেটা তৈরি করছি আপনার চোখ রাখবেন কবে বইটি বের হচ্ছে এবং আশা করি আমরা নেক্সট ইয়ারে চেষ্টা করছি তো ঠিক আছে আমরা শুরু করি কিভাবে ক্ষমা চাইতে হয় প্রথমে আমাদের দেওয়া আছে আমরা যদি কেউ যদি কোনো কিছু ভুল করে থাকেন আপনি সৎ চট করে বলে ফেলবেন ইট ইস মাই ইন্টার ফল অর্থাৎ পুরো ভুলটি আমার ছিল আমরা সাধারণত বলি সরি আই এম সো সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি আজ থেকে একটু চেঞ্জ হবেন আপনি আশা করি এভাবে বলবেন তাহলে কি ছিল ইট ইস মাই ইন্টার ফল আর প্লিজ ফর গিভ মি ফর মাই মিস্টেক প্লিজ ফর গিভ মি ফর মাই মিস্টেক আপনি এটা বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমার যে ভুল হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি আর রিয়ালি ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু এই ওয়ান টু পর এখানে আপনি ভাব দেবেন আমি আসলে আই রিয়ালি ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু আমি বলতে সত্যি বলতে চাচ্ছি না টু দিয়ে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা আপনি বলবেন ঠিক আছে এবার আসেন প্লিজ ক্যান ইউ অ্যাকসেপ্ট মাই অ্যাফ্লোয়েজি প্লিজ ক্যান ইউ অ্যাকসেপ্ট মাই অ্যাফ্লোয়েজি অর্থাৎ আপনি কি আমাকে আমার ক্ষমাটা করবেন আমার ক্ষমাটা গ্রহণ করবেন আমি আমার ভুল হয়ে গেছে তখন আপনি কিন্তু এটা বলতে পারেন প্লিজ ক্যান অ্যাকসেপ্ট মাই ফ্লোজি ভুল হলে ক্ষমাটাই মহৎ গুণ আর আমরা এটা করার চেষ্টা করি এবারে নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আই শুডেন্ট হ্যাভ সেট সো আপনি বলতেছেন না নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝে গেছি দ্যাট আই শুডেন্ট হ্যাভ সেট সো আমি আসলে ওরকম কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না আসলে এটা ভুল হয়ে গেছে আমি এখন বুঝতে পারছি আপনারা বলেন না সরি সরি আমি আমি এরকম এরকম ব্যাপার আমরা বলি যে ভুল হয়ে গেছে যা হইসে হইছে এটা নিয়ে কোনো কিছু মনে করবেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো আমরা বলি ঠিক আছে এবার হচ্ছে আই এম সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ আই এম সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ হয়তো বা আপনি কোনো কারণে দেখা গেল যে তার কাছে একটা ভুলই করে ফেলেছেন বা ডিস্টার্বই করে ফেলছেন বা আপনি সে একটা পড়তেছে আপনি হঠাৎ করে গিয়ে ঢুকলেন সে একটু বিরক্ত বোধই করলো সাথে 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 আপনি বলে ফেলবেন আই এম সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ বা সে কোনো কথা বলছে বা ঘুমাচ্ছে আপনি একটা শব্দ করে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আই এম সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ এইভাবেও বলা যায় তো আমরা নেক্সট আরও কিছু অ্যাপোলজিস বিষয়ে জানব দেখা যাক আপনি এ বলতে পারেন আই এম সরি দ্যাট হ্যাপ এন্ড টি ইউ অর্থাৎ যা হয়েছে তোমার সঙ্গে তার জন্য আমি দুঃখিত আপনি এও বলতে পারেন আই এম রিয়ালি ভ্যারি সরি দ্যাট আপনি এই আই এম রিয়ালি ভ্যারি সরি দ্যাট আমি সত্যি দুঃখিত খুবই দুঃখিত যে আপনি যেটা করেছেন এটা আপনি উল্লেখ করে দেবেন আমি সরি ফর ইয়ার লস অর্থাৎ যে আমি দুঃখিত অর্থাৎ যে লসটা আপনার হয়েছে এজন্য আমি দুঃখিত ঠিক আছে বা যে ক্ষতি হয়েছে 
আপনি একটা ফল্ট করার পরেই কিন্তু এটা আপনি অ্যাপোলজিটা চাবেন আই রিয়েলি ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু সেই দ্যাট আমি সত্যি ওটা বলতে চাইনি কিন্তু আমি বলে ফেলছি মুখ ফসকেই বলে ফেলছি তখন কিন্তু আপনি এভাবে বলতে পারেন আই রিয়েলি ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু সেই দ্যাট ফার্ডন এই যে আপনি উচ্চারণটা ঠিক রাখেন এখানে সাবজেক্ট বার কিচ্ছু নাই কিন্তু কোয়েশ্চেনিং আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যে বললেন আমাকে ক্ষমা করে দাও আমাকে খরা খবর দিবেন না আমাকে কি ক্ষমা করবেন তখন আপনি এটাকে কণ্ঠটা উপরে আনবেন ফার্ডন ফার্ডন আমাকে ক্ষমা করে দেন আমাকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এরকম বলতে পারেন ফার্ডন ওয়াট ওয়াট আই ডি ডেন ক্যাশ ওয়ার ইস সাইড আপনি পুরোটা বলতে পারেন ফার্ডন ও ওয়াট অর্থাৎ কি কি আই ডি ডেন ক্যাশ আমি বুঝতে পারছি না আই ক্যান ডেন ক্যাশ মানে আমি বুঝতে পারছি না ওয়ার ইস সাইড তার মানে সরি আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না আপনি এক্ষেত্রে এভাবে বলতে পারেন ফার্ডন ও ওয়াট আই ডেন ক্যাশ ওয়ার ইস সাইড আই ডি ডেন ক্যাশ ওয়ার ইস সাইড ভিওর্স এখানে একটা কথা বলি ইংলিশ আপনি সবসময় দ্রুত বলার চেষ্টা করবেন কারণ আমরা বাংলা ভাষা বেশি আমরা অধিকাংশ সময় বাংলায় কথা বলি বাট আমরা চেষ্টা করব স্পোকেন ইংলিশে একটু দ্রুত কথা বলার জন্য সেক্ষেত্রে নটটা আমরা অনেক সময় কিন্তু নট দিই না যেমন ডিড নট না দিয়ে ডিডান ডিডান দিলে আপনার কথার স্পিডটা কিন্তু অনেকটা ফাস্ট হবে এই জন্য কিন্তু নট ইউজ না করে আপনার সবসময় শর্ট ফর্মে বা কন্ট্রাকশন ফর্মে আপনারা করার চেষ্টা করবেন তাহলে কি ফার্ড অ্যান্ড ওয়াট আই ডিডেন ক্যাশ ওয়ার ইউ সাইড আই ওয়ান ডো আই ওয়ান ডো এর অ্যাগেন অর্থাৎ এটা একটা সরি আমি এটা আর করবো না কখনই করবো না এরকম ইট ওয়ান্ট হ্যাফ অ্যান্ড অ্যাগেন এটা আর কখনো ঘটবে না আপনি এটা দিয়ে আপনি সরি বলতে পারছেন আই ট্রুলি রিগ্রেট মাই অফেন্সিভ কমেন্টস আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন আমি আপনি অনুতপ্ত রিগ্রেট আপনি সত্যি অনুতপ্ত অফেন্সিভ কমেন্টস হচ্ছে কি যে ভুলটা করেছেন যে অপরাধমূলক যে মন্তব্য করেছেন অফেন্সিভ মানে অপরাধমূলক অর্থাৎ আপনি যে অপরাধমূলক যে কমেন্ট করেছেন তার জন্য আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন আপনি অনুতপ্ত তার জন্য তাই বলা হচ্ছে আই ট্রুলি রিগ্রেট মাই অফেন্সিভ কমেন্টস প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই হার্ট ফেল্ট অ্যাফলজি আপনি কোনো ভুল করলে কোনো কোথাও ফল্ট করলে তখন আপনি বলবেন প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই হার্ট ফেল্ট হার্ট ফেল্ট অ্যাফলজি অর্থাৎ আপনি খুব আন্তরিকভাবে দুঃখিত এটা বোঝাচ্ছেন হার্ট ফেল্ট হচ্ছে আন্তরিকভাবে বোঝাচ্ছে মরম স্পর্শে আমরা যেটাকে বলি এবার আপনি এও বলতে পারেন ওয়ার্ডস খান্ট ডিসক্রাইব হাউ সরি আই এম অর্থাৎ আমি ভাষায় বুঝাতে পারবো না ভাষায় ভাষায় বর্ণনা করতে আমি কতটা দুঃখিত অর্থাৎ এমন কিছু করে ফেলছেন আপনি নিজেই খুব দুঃখিত হয়ে গেছেন তখন আপনি কিন্তু এভাবে বেশ এটা খুব অনেক ফর্মাল অনেক ভদ্রভাবে বলার জন্য ওয়ার্ডস খান্ট ডিসক্রাইব হাউ সরি আই এম এটা আপনি বলবেন আই থ্রো I throw, uh, I throw myself up on your mercy. It is a very good thing. I am very happy to be able to do this. I am very happy to be able to do this. I am very happy to be able to do this. I throw, am very happy to be able to do this. I am very happy to be able to do this. I am very happy to be able to do this. I am very happy to be able to do this. I am very happy to be able to আপনি বেশি ভেবে বলবেন না ঝটপট বলে ফেলবেন চলুন না আমরা আরেকটু দেখে নেই আরও কী কী আছে এ ব্যাপারে আমাদের এখানে আরও আছে সরি ব্যাপোলজি ভাবে দিতে হয় ও এইখানে ও সরি এখানে একটা রেসপন্স আছে এটা কি সরি যখন কেউ আপনাকে কেউ বলবে আপনি কীভাবে রেসপন্স করবেন আমরা দিয়েছি রেসপন্স অফ সেইং সরি অ্যাপোলজি অর্থাৎ কীভাবে সরি এবং অ্যাপোলজির উত্তর দিতে হয় কেউ যদি আপনাকে সরি বলে বা দুঃখ প্রকাশ করে বা ক্ষমা চায় আপনি তখন উত্তরটা কীভাবে দেবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেউ সরি বললো ক্ষমা চাইলো আপনি কি বলবেন থিঙ্ক না থিং অফ ইট আর এগুলো চিন্তা করবেন না তো বাদ দেন এগুলো থিঙ্ক না থিং অফ ইট এটা চিন্তা করার কিছু নাই যা হইছে হইছে এরকম বোঝাচ্ছেন এরপর বলতে পারেন পুটি টা আউট অফ ইউর মাইন্ড আরে মন থেকে এটা বাদ দেন তো পুটি টা আউট অফ ইউর মাইন্ড অর্থাৎ আপনি মন থেকে এটা সরান তো কিছুই হয় নাই আপনি তাকে মানে ক্ষমাই করে দিয়েছেন এরকমই বোঝাচ্ছেন ও ইটস না থিং একজন ক্ষমা চাইলো আপনি বললেন ও ইটস না থিং আরে না এটা কিছু না যা হইছে হইছে নো বিগ ডিয়াল আরে এটা বড়তে এমন কিছু না আপনি বলবেন সঙ্গে সঙ্গে নো বিগ ডিল কখন বলবেন যদি কেউ আমার আপনার কাছে ক্ষমা চায় এখানকার যে কোনো অ্যাক্টে আপনি বলে ফেলবেন ঠিক আছে আপনি বলতে পারেন থিক থিঙ্ক নাথিং অফ ইট আপনি বলতে পারেন পুট ইট আউট অফ ইউর মাইন্ড আপনি বলতে পারেন ও ইটস নাথিং নো বিগ ডিয়াল ইটস নাথিং আপনি বলতে পারেন আরেকটা বলতে পারেন ফর গেট ইট আর এটা ভুলে যান তো আমরা বলি না যে যা হইছে হইছে এটা ভুলে যান এর উপরে কীভাবে রেসপন্স করতে হয় সরি বললে আমাদের আরও কিছু রয়েছে আপনি এটাও বলতে পারেন ডন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট আর এটা নিয়ে এত চিন্তা করবেন না তো ডন্ট ডন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট ডন্ট মেনশন ইট কেউ যদি আপনাকে
এটা বলে দিবেন ডন ম্যান ছুটি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আর এটা কিছু না নো হাম ডান না তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি আপনি বলছেন নো ডাম নো হাম ডান দ্যাটস ওকে দ্যাটস ওকে কেউ যদি আই এম সরি এরকম বলে বা ক্ষমা চায় আপনি বলবেন দ্যাটস ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ইউ খুডেন ঠেল ফিট এটা আপনি বলতে পারেন ইউ খুডেন ঠেল ফিট এটা হচ্ছে একটা সরি প্রকাশ করলে আপনি উত্তর দিতে পারেন আপনি এও বলতে পারেন আই কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড আই কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আর ফর গিভেন ইউ আর ফর গিভেন আপনি এটা বলতে পারেন আপনি এও বলতে পারেন রাইট ইট অফ অর্থাৎ আপনি এটা মুছে ফেলেন ভুলে যান এটা রাইট ইট অফ মাই ডিয়ার ভিওয়ার্স আশা করি খুব ভালো লাগলো আজকে আমরা শিখলাম হাউ টু আস অ্যাফলজি অ্যান্ড হাউ টু রেসপন্স অফ অ্যাফলজি দুটোই আমরা দিয়েছি আপনি কিভাবে ক্ষমা চাইবেন বা কেউ ক্ষমা চাইলে কিভাবে উত্তর উত্তর কি বলবেন তো আমার মনে হয় যে আমাদের এই কন্টেন্টসগুলো আশা করি ভালো লাগছে এবং এগুলো আপনারা নিয়মিত আশা করি প্র্যাকটিস করছেন সত্যি মাই ডিয়ার ভিওয়ার্স যদি আপনাদের কোনো এই আমাদের এই অপশানগুলো যদি আপনাদের কাজে লেগে থাকে সত্যি আমরা নিজেদেরকে সার্থক মনে করব এবং আমরা আমাদের একটি চাপ শেয়ার লাইক এবং আমরা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনি আপনাদের ফ্রেন্ড আপনাদের ফেলো যারা আছে তাদেরকে ইন্সপায়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটি দেখার জন্য ভালো থাকুন অল দ্য বেস্ট